nós fui pensar no mistério. O mistério do Brasil tem cerca de 3 quilos, nós todos conhecemos aquela característica e mais a característica imagem de ser uma nós, podemos depois também assinalar o tamanho de uma pouco de flor e temos cerca de 100 mil milhões de neurônios. O que acaba por acontecer com a idade é que temos um déficit normal associado ao domínio das nossas funções cognitivas. É claro que, por vezes, aquilo que acaba por acontecer é que essas capacidades cognitivas vão cada vez acentuadamente perder-se mais. E, nesse caso, nós entramos no chamado déficit cognitivo ligeiro. Porque é aqui, é, principalmente, o que acaba por acontecer? As capacidades cognitivas são muito associadas quer à memória, quer também ao poder do juízo de sabermos distinguir o que é que é verdade, o que é que é mentira, o que é que é uma ilusão e o que é que é uma realidade. Uh, estão também associadas uh, ao poder de conseguirmos sistematizar toda a informação uh, do nosso cérebro e conseguirmos correlacionar toda a parte do nosso raciocínio. E é aqui que muitas das vezes isto acaba por acontecer uh, este dentro. Há quem me defina uh, o déficit cognitivo uh, ligeiro que corresponde a um estado transitório entre o normal envelhecimento do nosso cérebro para um estado de demência. Aqui no mundo deste mais. Aquilo que nós vemos é a do Alzheimer, que é mais comum a nível uh, do, da população apresentar. 70% da população mundial apresenta doença de Alzheimer, é a forma que, uh, é mais, uh, que é mais prevalente. Embora em Portugal seja diferente, como eu já vou explicar mais à frente. A nível da demência existem vários estados e isto também tem a ver muito com o declínio das capacidades e o que é que isso depois vai influenciar a vida e o bem-estar, quer da pessoa, quer também da família que o rodeia. Porque quanto mais severa for o quadro de demência, mais incapacitada está a pessoa, sendo que na severa está completamente incapacitada e precisa de pessoas que o, que o possam auxiliar. Aqui é fundamental que as pessoas que o envolvam, e a equipa multidisciplinar uh, associada também aos cuidados de saúde, estejam muito atentas, porque os quadros de demência, uh, embora haja uns exames que possam ser feitos, não é, uh, uh, depende muito da sensibilidade de toda a equipa das pessoas que estão atentas. Porque não é um exame taxativo como outras doenças, em que nós temos uma análise e conseguimos logo associar uh, a doença que temos. O que é que é importante para garantir que preservamos ao máximo nossas capacidades cognitivas? Dormir bem, repousar. A parte cognitiva, os neurônios precisam de repousar, precisam ter um som reparador. Apanhar sol. A vitamina D cada vez é mais estudada uh, para ser importante no normal funcionamento da vitamina D. E deixamos aqui um, uma sugestão para uma próxima edição que era muito importante falarmos de vitamina D, embora se fale muito, ainda muito pouco se sabe e a população mesmo assim ainda está muito mal informada. O treino cognitivo, portanto, os jogos de prática de memória que existem, que estão disponíveis em vários sites, são fundamentais. Até os memes que nós encontramos até nos jornais, as palavras cruzadas, o sudoku, são patletas que treinam a nossa memória, que treinam as nossas capacidades de raciocínio. Exercício físico regular, para que a boa circulação esteja, uh, esteja a ser feita. Uh, alimentação saudável, rica em antioxidantes, fundamental. Termos a certeza que estamos a ingerir bons alimentos, alimentos que tenham todos os nutrientes que precisamos. E depois, controlar fatores de risco vasculares. E aqui é fundamental em Portugal, principalmente no caso da hipertensão, da desnutidemia e da diabetes. Não nos podemos uh, esquecer. Todas as capacidades cognitivas precisam de circulação. Portanto, as de todas as nossas partes, da pele, as veias, capilares, têm que ser preservadas ao máximo ao longo do curso de toda a nossa vida. Demência. Vamos falar principalmente da doença de Alzheimer e da demência vascular. A doença de Alzheimer, volto a repetir, 70% da população mundial tem. As pessoas que têm déficit cognitivo ligeiro apresentam uma maior, uma maior probabilidade de vir a desenvolver demência, entre 10 a 15%, enquanto que a população em geral tem 1 a 2% de risco de vir a desenvolver por ano. Doença de Alzheimer ainda não está específico, embora haja muitos estudos, ainda não se sabe a causa que, para o surgimento desta doença. Existem dois tipos. 
temos uma de caráter familiar, que é aquela que é menos presente, a probabilidade é mais baixa e deve-se uma mutação no gene, e aquilo que pode acontecer é vir a desenvolver para os filhos entre os 40 e os 60 anos, mas a probabilidade mesmo assim é muito baixa. E depois temos um outro tipo, que é o de esporádico, e aqui é onde cada vez os estudos uh, estão mais uh, presentes, e onde principalmente se associa uh, as placas de beta amiloide e também a tal. São proteínas que estão principalmente responsáveis por uh, não deixarem de fazer a passagem de informação entre neurónios, e aquilo que acaba por acontecer é que as pessoas começam a perder as suas capacidades cognitivas, porque essa mesma passagem faz com que depois não se consigam executar. Um, a nível da doença intravascular, cada vez mais que uh, representante em Portugal, aquilo que se prevê é que em 2018 cerca de 50 milhões de pessoas têm uh, esta doença. Em 2030, uh, pensa-se que 82 milhões vão desenvolver. Em 2050, temos o triplo. Portanto, é algo que temos que estar muito atentos. Demência: 10% da população com mais de 75 anos apresenta um risco. Uh, um, de vir a desenvolver a doença. As mulheres, uma em 80, vêm a desenvolver a doença. Os homens, um em 60, vêm a desenvolver a doença a partir dos 65 anos. A partir dos 80 anos, o risco é de 1 em 4, independentemente do sexo. Uh, forma mais comum, como eu falei, a doença de Alzheimer, 70% da população. Em Portugal, isto é ao contrário, como eu vos vou demonstrar. Em Portugal, com grande uh, prevalência de hipertensão arterial e dos problemas coronários que nós temos, uh, a doença vascular, a doença vascular uh, atua principalmente por 52%, enquanto que a doença de Alzheimer é apenas esperança em 36%. Também é muito importante atuarmos aqui, dado que não existem estudos epidemiológicos realizados na população portuguesa. Isto são estimativas que são realizadas e que foram reportadas em 2014. 4,5% dos portugueses têm o risco de 50, a partir dos 55 anos de vir a desenvolver demência ou de vir a desenvolver um déficit cognitivo ligeiro. Principais sintomas que nós temos e sinais que temos que estar atentos, e aqui eu reforço que é muito importante que seja as, as pessoas que estão em torno dos indivíduos que têm essa percepção, porque são os primeiros a notar isso, é a perda de memória. Falhas de memória todos nós temos, falhas recorrentes estamos atentos. A confusão, principalmente, começa com uma confusão a nível de tempo, a nível de espaço e depois começa a ser até a nível de lapsos de já não conseguir fazer o discernimento do que aquilo que pensou e aquilo que realmente aconteceu. As alterações de personalidade também se começam a notar, principalmente alterações de humor e que muitas das vezes levam à apatia e isolamento. E depois a execução das tarefas diárias, cada vez é mais difícil a sua execução as quedas também estão aqui muito associadas e, portanto, é necessário que exista aqui uma, um controle e um alerta de quem está em torno de, destes indivíduos. Como é que o xincobiloma aqui atua? Principalmente, ele pode ser indicado tanto para o declínio cognitivo ligeiro, portanto, quando as pessoas têm uma perda destas funções, mas não é uh, algo que incapacita a pessoa, portanto, ela pode continuar a viver sozinha, a fazer a execução da sua vida e da sua rotina normal. Na demência vascular, onde principalmente aqui o que nós temos é uma perda da circulação uh, e que leva depois a que a parte vascular e a parte da execução dos movimentos não seja tão bem realizada, e na doença de Alzheimer. Os efeitos neuroprotetores do genobiloma já estão testados, já há guidelines e evidência científica, evidência A, portanto, uma evidência forte, principalmente a nível da recuperação plaquetária, portanto, ela reduz a, a formação dos trombos, uh, está reduzida, o que previne, neste caso, a demência uh, vascular, promove a, micro, a microcirculação sanguínea, aumenta a tolerância à hipóxia, portanto, não existe uma, uma, um rápido, uma, uma possível morte de neurônios por falta de uma boa oxigenação uh, e irrigação a nível sanguíneo, reduz o edema cerebral de traumas ou toxinas. Isto é uma das coisas que é apontada a nível de vários estudos, que, e já há estudos que correlacionam a doença de Alzheimer a nível de esporádico com uh, situações em que possa ter ocorrido uma, um traumatismo craniano severo. Modulou as níveis de serotonina e de dopamina, portanto, 
ainda aqui no controle das alterações uh, de personalidade e também se associam a menor expressão da proteína SMB. A proteína SMB, principalmente, uh, nós temos que ter, e ela é fundamental, tanto para a parte intracelular, ela não deve estar em uma forma extracelular. Intracelular é fundamental para a proliferação celular, para a proliferação do nosso DNA e para o normal funcionamento das células. Fora da célula, causa processos de inflamação. Nós sabemos que tudo que causa processos de inflamação vão uh, afetar o normal funcionamento, uh, neste caso, quer a nível capilar, quer a nível neuronal. Aquilo que se fez aqui neste estudo foi perceber, uh, a nível de depressão, como é que nós conseguimos controlar esta, 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 o SMB e como é que uh, também podemos melhorar a saúde destes doentes. E aquilo que se verificou foi que estavam a tomar os antidepressivos normais e metade da população tomou os antidepressivos, a outra metade da população tomou os antidepressivos e associou a toma de chicobiloba. Aquilo que verificaram é que, enquanto que uh, o quadro de depressão, só com antidepressivos, as pessoas melhoraram substancialmente a partir dos 20 dias de tratamento, quem tomou com chicobiloba melhorou a partir dos 6 dias de tratamento. E a partir dos 20 dias, começou sempre a ter quadros de melhoras a nível da personalidade. Depois, a nível do tratamento da demência com o ginkgo biloba, a Alemanha já, já aprovou nas suas guidelines de tratamento do ginkgo biloba, tanto no, tra no tratamento do clínico cognitivo ligeiro, como da doença de Alzheimer, associada à medicação que normalmente a associação inicial é para controlar a evolução da inflamação e da destruição neuronal e depois a memantina, que é normalmente em casos mais severos, que tem a ver com o bloqueador de, de, de transferência do cálcio para dentro das células e que faz com que haja uma destruição massiva mais rápida. Demência vascular também, portanto, aqui associada, ela pode ser associada a antiagregantes, a como os escudos aspirinas, digamos assim, os ácidos salicílicos, mas deve ser evitada ou muito bem supervisionada pelo nível médico com os anticoagulantes, porque tem uma ação mais poderosa a nível do sistema de coagulação. É uma importante aqui ressalva, ela não previne a doença de Alzheimer. Portanto, uma pessoa saudável não deve tomar uma coagulada com a ideia de que está a prevenir-se de vir a desenvolver. Aquilo que ela faz é auxiliar uh, no tratamento a nível da circulação e da inflamação dos tecidos. Não interfere com antiagregantes, volto a reforçar, e o tudo que já está aprovado é que até 400mg por dia pode ser tomado. O que é que também aqui é importante? A qualidade do produto. Há pouco o colega que esteve, que teve a falar de legislação, portanto acho que posso passar um bocadinho essa parte para não ser repetitiva. Aquilo que é importante é a qualidade do produto. Um, um repertório que foi feito, um levantamento que foi feito por uma inspeção de autoridade a nível holandesa, testou 29 produtos e dos quais apenas dois correspondiam aos critérios. Isto porquê? Porque 25 tinham um extrato contaminado, adulterado ou incorreto. O contaminado é quando tem outras um, plantas uh, ou outros, um, neste caso, substâncias que também estão presentes no ginkgo biloba. Os adulterados são aqueles que não correspondem à que estão na embalagem. E os incorretos, é que nem sequer tem a planta, tem outras substâncias, está bem? Aqui é que entra, e por isso é que eu fiz a sala no início de explicar que estou aqui também como representante da Farma Norte, venho falar de biloba forte, do bioato de biloba forte. Nós temos o extrato padronizado, que está com um evidente científico que realmente faz efeito. Um comprimido, 100 mg de extrato de ao biloba, e o extrato padronizado que é que tem? 24 mg de flavona ou glicosídeos e 6 mg de terpeno lactonas. Todos os estudos que foram feitos com a evidência científica são este quadro, esta composição, que aprovam e onde se evidenciou que realmente ajudava no tratamento. Um, depois, além das indicações normais, o zumbi do ouvido, como eu falei, a microcirculação uh, sanguínea ajuda para as pessoas que também tenham problemas a nível dos ouvidos, que muitas das vezes têm a ver com a má circulação a nível do ouvido interno, por vertigens pés e mãos frias, que têm muitas das vezes a ver com uma má circulação a nível sanguínea. Pulsologia, um comprimido por dia à refeição, sendo que também temos estudos 
uh, que também permitem que haja até uma segunda toma, portanto, fazer dois comprimidos por dia, na mesma refeição, não há qualquer tipo de problema. As precauções, mais uma vez, os anticoagulantes orais, e depois só vai deve ser descontinuada duas semanas antes da intervenção cirúrgica, porque lá está, como, como atuam a nível da circulação sanguínea, é necessário, quando fazemos uma cirurgia, termos a certeza que não há um risco de hemorragia associado. Todas as tomas devem ser sempre feitas com toda a equipa multidisciplinar para saber. Tá bem? Uma pessoa nunca deve tomar algo só porque sim, ou esconder do médico. Portanto, toda a equipa tem que estar ciente para que todos nós possamos fazer o melhor trabalho possível e promover a saúde e o bem-estar do paciente e do bem-estar do indivíduo que tenhamos à nossa frente.